Hola lectores de la tribuna.hn, nuevamente les damos la bienvenida a este portal informativo digital y les reiteramos nuestro agradecimiento de mantenerse informado con nosotros. Militarizan las instalaciones de la Soptravia en la capital hondureña. Juan Almendares declina en su candidatura para comisionado de los derechos humanos, argumentando ilegitimidad en el proceso. Dos muertos y varios desaparecidos en explosión de gas en edificio de Nueva York. Militarizadas amanecieron este miércoles las instalaciones de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Soptravi, lo que obedece a una orden presidencial de intervenir la Dirección General de Transporte. Yo creo que, yo creo que eh, en, la, en el nuevo código, en la nueva ley del Código Procesal, eh, eh, eso de, de militarizar está establecido, ¿verdad? Yo me imagino que es por, por seguridad y por... Eh, Cuestiones, ¿verdad?, que no se van a dar eh, violentas dentro del mismo esquema de seguridad, ¿verdad? Eh, yo decía en una entrevista anterior que, que desconocemos realmente cuáles son eh, las eh, condiciones y los motivos por los que está militarizada la Secretaría de, de INSEP, porque ahora se llama INSEP. Entonces, si nosotros venimos aquí a las 9 de la mañana y ya encontramos que está militarizado, eh, no vaya a ser porque se está dando este tipo de, de situaciones eh, eh, de esta naturaleza, exigiéndole a los trabajadores que firmen su, su renuncia, ¿verdad? Y, y crean pues que la organización sindical vaya a tener alguna, algún efecto sobre esta situación. ¿va? Y de hecho nosotros, si esto sigue así, tenemos que reaccionar eh, positivamente porque... Nosot a nosotros se deben los trabajadores eh, afiliados a nuestra organización ¿vale? y somos de la opinión que, que a, a quienes tienen que pedirle la renuncia primero se dejan los paracaidistas porque esos son los que, los que han venido ganando bien, eh, la gente que está aquí interna en, en las oficinas gana salario mínimo. En otro orden de cosas, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Fundación Democracia Sin Fronteras firmaron un convenio de cooperación con el fin de desarrollar estrategias dirigidas al fortalecimiento de la cultura de transparencia en el país. Sí, ese es un convenio eh, de coordinación y de asistencia mutua, recíproca, entre Democracia Sin Fronteras sobre lo que es eh, todas las acciones que hace Democracia Sin Fronteras con el Instituto y concentrados en lo que es el derecho de acceso a la información pública, capacitación también sobre la ley y en especial capacitación a los diputados, tanto propietarios como suplentes del Poder Legislativo. Se trata de hacer eh, una educación sobre la ley de transparencia, el respeto al mismo, a la misma y también eh, se trata de hacer ese monitoreo parlamentario que... Eh, diputados y diputadas realmente honran esa representación en el Parlamento hondureño. Eh, de eso también qué leyes proponen, qué frutos han tenido esas leyes a favor de la sociedad y a favor de los más desposeídos. Hacer ese monitoreo no es tener un... Eh, un lugar dentro del Parlamento, tenerlo por tenerlo. Un grupo de habitantes del Valle de Amarateca protestó este miércoles frente a las instalaciones del Ministerio Público en la capital del país para denunciar la usurpación de títulos y la reventa de propiedades en ese sector a precio de gallo muerto. Andaba denunciando a la, a la gente persona, señora Adela Figueroa Ruiz, Señora Keila Rosalía Pinto Figueroa, señor Roberto Pinto Figueroa, Rosario de María Artemisa Pinto Figueroa, Geraldina Unice Pinto Figueroa, Juan Carlos Pinto Figueroa y Bayardo Paguada Figueroa, por el delito de su usurpación de título. ¿A dónde es esto? Es en el Reventón y la Jagua, Valle de Marateca, Distrito Central. ¿Cuánto es la, los terrenos que han expropiado? Eh, no han expropiado nada, solo tienen escriturado y dado en, en hipotecas y ventas a instituciones o personas particulares. Ellos dan un título de 2.238 manzanas, ¿qué es esto? Escritura. Esa es la escritura donde ellos con esa andan vendiendo los Con esa andan haciendo ventas a diestra y siniestra, engañando el campo. 
eh, y queremos que la, la autoridad competente de la Corte Suprema y el Presidente se, se den cuenta de lo que andan haciendo estas personas eh, porque ellos todavía no toman posesión de nada, ellos solo venden, solo van en carros polarizados y, y le dicen a la persona, mira esto entre nosotros y vienen a reír la propiedad y ya le hacen una escritura, la hipotecan Ahí no se la dan en venta. Les mostramos ahora la cotización de las divisas. El ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Juan Almendares, declinó este miércoles a su participación como candidato a Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y calificó el proceso como ilegítimo. Yo me retiro de la candidatura porque no puedo avalar el proceso, hay que tener conciencia y no, no estoy juzgando a la comisión ni a los candidatos, pero reitero, hay que tener conciencia para participar en un proceso que no es legítimo para el pueblo, expresó Almendares, quien lamentó que nunca se le permitiría ocupar tan importante cargo por sus posturas ante ciertos problemas del país. Por ejemplo, yo tengo una crítica muy fuerte contra el gobierno de Estados Unidos, así como contra empresas mineras y otros proyectos que afectan al ambiente, manifestó. Y continuó asegurando que no hay nadie que tenga autoridad moral para descalificarlo en el tema de los derechos humanos. Almendares Bonilla dijo que el principal argumento para abandonar su postulación es la ilegitimidad del proceso, a que no hay rendición de cuentas y los diputados que representan sus partidos políticos defenderán sus propios intereses, afirmó. Respecto a lo anterior, para Dori Gutiérrez, miembro de la Comisión Interpartidaria del Congreso Nacional para la elección del Comisionado de los Derechos Humanos, esta elección es una excelente oportunidad para levantar el desacreditado perfil de los congresistas y aseguró desconocer la renuncia de Juan Almendares en el proceso. Bueno, yo pienso que en primer lugar tenemos que confiar en Dios, de que nos va a dar la sabiduría necesaria, porque el pueblo hondureño... Nosotros tenemos la oportunidad de mandarle un mensaje diferente al pueblo hondureño y la, y la oportunidad que tenemos es de hacer un proceso transparente, imparcial, público, incluyente, oral, lo cual se está haciendo hasta el momento, ya aprobamos el reglamento respectivo. Ahora, ustedes no tienen que desconocer que al final no nombra la comisión. Al final, nombre el pleno con los nominados que nosotros llevemos. Bueno, confiemos en que, en que el Congreso también quiera levantar su perfil, porque estamos bastante desacreditados los diputados, que no hacemos nada, que somos araganes, que, que hacemos las cosas solamente por conveniencia política. Entonces, este oficialmente nosotros no hemos recibido ningún retiro del, del doctor Juan Almendares Bonía, el único que se ha retirado oficialmente es el señor Andrés Pavón nosotros por eso estamos llamando a los 22 para que vayan todos los 22 precisamente para evitar que se dijera que estamos descalificando a las personas sin haberlas escuchado Pasando a los sucesos, la Dirección Nacional de Investigación Criminal reportó este miércoles la captura de dos detenidos por asesinato en diversos sectores de la capital hondureña A través de la Dirección Nacional de Investigación Criminal reporta lo que es la captura de eh, dos ciudadanos por orden de captura emanadas por los juzgados de, de eh, Teucigalpa, el juzgado de letras penal de Francisco Morazán. Eh, los detenidos son eh, Denis Omar Lagos, de 22 años, que fue arrestado en la colonia eh, Canaán eh, a través de un operativo realizado por agentes asignados a la sección de localización y captura. Tiene una orden de captura del 10 de enero del 2014 por eh, su supuesta participación en la muerte del señor Julián García Galo. El delito es asesinato y robo en contra de esta persona. Se mandaron todos los indicios, el juzgado emitió la orden. El otro ciudadano, Amán Cruz, originario de San Miguelito, fue detenido acá por el Tizatío, en mediaciones de Teucialpa, eh, por el delito de eh, homicidio en contra de Germán Luis Matute. Se envió también la documentación posterior a una investigación y el juzgado emitió la orden de captura un 26 de noviembre del de 2002. Desde esa fecha, pues, eh, él andaba prófugo, hoy tendrá que ser presentado al juzgado, quien va a determinar la culpabilidad de estas personas que eh, ya serán llevadas a los juzgados. Asimismo, se realizó la detención de al menos siete extranjeros en el departamento de Gracias a Dios, a quienes se les decomisó armas de grueso calibre. 
Bien, en las últimas horas eh, la eh, Policía Nacional, en conjunto con eh, varias direcciones, como es la preventiva y también la DNC, realizaron un operativo en eh, la comunidad de Raya, el municipio de Ramón Vida Morales de Lempira. Ahí se logró la captura de cinco ciudadanos de origen colombiano, un nicaragüense y un jamaiquino. Sus nombres eh, son el, el señor Wellington Bron Vega, de 37 años de edad, hay eh, Villa David, de 37, Wilson León Hernández, de 23 años, eh, Michael Bus Villarreal de 40 años, todos de oficio pescador, originarios y residentes en San Andrés, Colombia. Eh, las otras personas, Anthony Omar de 45, pescador y residente en provincia de Colombia, Sinclair John John, originario del de, eh, municipio o residente del municipio de eh, Ramón Vida Morales, pero originario de Jamaica. Y el nicaragüense José Mauricio Ríos de 41 años. A ellos se les decomisa una lancha en la cual se transportaban de 40 caballos de fuerza y eh, al momento de su arresto se les decomisó. Eh, tres fusiles M16, tres escopetas calibre 12, también eh, un GPS, eh, radios de comunicación y una escopeta AK-47, por lo que van a ser enviados por el delito de portación ilegal de armas en contra del Estado de Honduras. Aparte de eso, se investiga en estos momentos cuál era la procedencia de ellos, en qué circunstancias se encontraban en el país y el destino de estas armas. Todo esto está siendo investigado conjuntamente con la Fiscalía de ese sector. Nos dejamos con los reportes internacionales. Un escape de gas fue el responsable de la explosión que destruyó dos edificios residenciales en Manhattan este miércoles. Así lo confirmó el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, en una conferencia de prensa cerca del lugar. El derrumbe de los edificios provocó momentos de pánico en el barrio latino de Harlem. Un portavoz de la empresa de energía con Edison dijo a una televisora local que recibieron una llamada desde un edificio alertando de una posible fuga de gas a las 9 de la mañana locales, poco antes de la explosión. La ciudad de Nueva York es muy sensible a este tipo de explosiones desde los atentados del 11-S en 2001 contra las Torres Gemelas, que dejaron 3.000 muertos. Mientras se extiende el perímetro de búsqueda del avión desaparecido, familiares de pasajeros intentan mantener las esperanzas. Todavía estoy optimista de que volverán sanos y salvos. Y deseamos que el equipo de rescate de varios países pueda encontrarlos lo antes posible. Aunque en el quinto día de búsqueda, China y Vietnam han criticado la forma en que Malasia ha dirigido las labores. Vietnam anunció que suspende el rastreo aéreo y se limitará al marítimo en el mar de China Meridional, hasta obtener aclaraciones sobre el nuevo perímetro de búsqueda. Desaparecido desde el sábado con 239 personas a bordo, el avión de Malaysia Airlines ha sido buscado por Vietnam, China, Malasia, Filipinas y Singapur, entre otros países, quienes rastrearon el aparato en aguas que enfrentan disputas territoriales. Gracias por haberse informado con nosotros. Los invitamos mañana a que estén pendientes de los resúmenes informativos de la Tribuna Multimedia.